Olá e bem-vindos ao The Sounds of Portuguese. O dia 5 de outubro é um feriado nacional em Portugal porque foi nesta data que, em 1910, Portugal deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Esta revolução do dia 5 de outubro foi um resultado de um longo processo de transformação política, social e mental que conduziram à erosão da monarquia e ao fortalecimento do Partido Republicano Português. Mas, antes de continuar, temos de voltar atrás no tempo para percebermos melhor o que levou a estes acontecimentos. Nos finais do século XIX, o mundo atravessava um grande período de avanços tecnológicos e a procura por matérias-primas aumentou consideravelmente. Pela mesma altura, vários países disputavam territórios na África, incluindo Portugal. Portugal, na Conferência de Berlim, apresentou o seu plano de exercer soberania sobre os territórios que ficavam entre as suas colónias de Angola e Moçambique. Estes territórios, hoje em dia, fazem parte da Zâmbia, Malawi e o Zimbábue. Este mapa, apresentado por Portugal nesta Conferência de Berlim, é famosamente conhecido pelo mapa cor-de-rosa, por causa dos tons rosa que representavam esta expansão. Mas este plano do governo português colidia diretamente com os interesses ingleses, que na altura eram de ligar o Cairo no Egito até à cidade do Cabo, na África do Sul, por uma ferrovia. Isto resultou numa disputa entre Portugal e Inglaterra que culminou no dia 11 de janeiro de 1890, o dia em que o governo britânico de Lord Salisbury enviou ao governo português um ultimato. Este ultimato exigia a imediata retirada de forças portuguesas nos territórios em questão, senão a Inglaterra declararia guerra contra Portugal. O rei português da altura, Dom Carlos I, prontamente cedeu às exigências britânicas e este acto foi visto como uma grande humilhação por parte do povo português e de grandes partes das elites também. A família real portuguesa, que já não era bem vista pelo povo português devido aos seus excessivos gastos financeiros e de aparentemente não fazer Portugal acompanhar o desenvolvimento tecnológico que se via no mundo, desceu ainda mais na consideração do povo depois das atitudes tomadas após o ultimato inglês. Esta situação agravou-se ainda mais com o um surgimento de uma crise financeira entre 1890 em 1891, devido à queda de remessas vindas de imigrantes no Brasil, que por sua vez também estava a atravessar uma grave crise financeira na sequência da implantação da sua república apenas dois meses antes. Cerca de um ano após o ultimato inglês, deu-se a primeira grande revolta republicana contra a monarquia na cidade do Porto, a 31 de janeiro de 1891. Os revoltosos cantavam todos uma canção chamada A Portuguesa, composta por Alfredo Keil e escrita por Henrique Lopes de Mendonça. 
Esta revolta acabou por falhar devido ao barramento de um grande destacamento da guarda municipal que ainda se mantinha fiel à coroa. Infelizmente, muitas pessoas perderam as suas vidas neste golpe de estado. E a canção ficou conhecida como um símbolo desta revolta. Depois destes eventos, instalou-se em Portugal um grande clima de instabilidade política, social e económica, aliadas às graves condições de vida em que vivia a classe operária e a classe média. A vaga de revolta foi aumentando e aumentando nas pessoas de Portugal, uma vaga que os partidos na altura tentaram travar até com uma ditadura imposta por João Franco em 1907. Na própria língua surgiram propostas para se revolucionar a forma como até então a língua portuguesa era escrita. Estas ideias mais tarde vieram culminar no primeiro acordo ortográfico em 1911, uma verdadeira reforma profunda à forma escrita da língua portuguesa. Mas eu explico esse tópico mais aprofundadamente neste vídeo aqui e o link também está na descrição. Finalmente, os republicanos tiveram uma grande vitória no dia 1 de fevereiro de 1908, quando se deu o regicídio no Terreiro do Passo, hoje conhecida como a Praça do Comércio, em Lisboa. O rei Dom Carlos I e o seu herdeiro aparente, o príncipe Luís Filipe, foram assassinados nesta praça quando a atravessavam numa carruagem aberta. Este acontecimento marcou profundamente a história de Portugal e com ele ascendeu ao trono o filho mais novo do rei, Dom Manuel II, que com apenas 18 anos estava impreparado para governar o país num clima tão volátil e instável politicamente e também uma escalada de violência na vida pública portuguesa. Ele não conseguiu repor ordem no país e também não conseguiu travar a fúria republicana contra a monarquia. Foi assim que, em outubro de 1910, começou a Revolução Republicana, que se iniciou no dia 2 de outubro e foi declarada vitoriosa no dia 5 de outubro. Foi da varanda dos Passos do Conselho de Lisboa que foi declarada a República e implementada um governo provisório chefiado pelo Dr. Teófilo Braga. A família real partiu da Praia dos Pescadores na Ericeira para o exílio, a bordo do iate Amélia. Primeiro foram para Gibraltar e seguiriam depois para a Inglaterra no iate real inglês Victoria and Albert, enviado pelo rei George V. Após a Revolução, foi necessário elaborar uma Constituição em que se definia os fundamentos do novo regime português. Tomaram-se várias medidas, incluindo direito à greve, limitação do horário de trabalho semanal a 48 horas e proteção na doença e na velhice. A escolaridade obrigatória passou a ser entre os 7 e os 10 anos. Fundaram-se também as universidades de Lisboa e Porto e houve também separação da Igreja e do Estado, expulsão das ordens religiosas, proibição do ensino religioso nas escolas, registro civil obrigatório e legalização do divórcio.
Para além destas mudanças, procedeu-se à substituição de três símbolos nacionais. A bandeira, a moeda e lembram-se da canção que eu mencionei que os revoltosos cantaram durante o primeiro golpe de Estado? Bem, essa canção substituiu o hino da carta e passou a ser o hino nacional português. Hino esse que eu agora vou cantar para vocês e só para avisar para quem não me conhece, eu não sou cantora. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó oh pátria, sente-se a voz dos teus igrejas avós. De guiar da vitória As armas, as armas Sobre a terra, sobre o mar As armas, as armas Pela pátria lutar Contra os canhões marchar, marchar 